আপনার অনলাইন এর ক্ষেত্রে আপনারা অনেকেই আছেন এখানে ট্রেনিং করছেন আমার চেয়ে বয়সে বড় হবেন বাট অনলাইন এর ক্ষেত্রে এক্সপেরিয়েন্স যেটা এটা আল্লাহর রহমতে আমার মোটামুটি অনেক কারণ डिफरेंट টাইপে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে অনলাইন এসে এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা আপনাদের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য বলছি আপনার অনলাইনে যে ট্রেনার গুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা থাকি এদের অনেকেই আছে যারা মার্কেট প্লেসে আমরা সেভাবে কাজ করি না বাট আলহামদুলিল্লাহ আমি মার্কেট প্লেসে সবচেয়ে বেশি টাইম কাজ করেছি এবং আপনার এক টানা চার থেকে পাঁচ বছর অনেক বেশি কাজ করেছি ডিফারেন্ট টাইপের প্রজেক্টে আপনার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে এর মধ্যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কতগুলো সেক্টরে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছি তো সেক্ষেত্রে মোটামুটি একটা আমার যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো এবং আপনার কাজ পাওয়া অথবা কাজ ডেলিভারি বা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আছে এগুলোর ক্ষেত্রে আশা করা যায় আমার এক্সপেরিয়েন্স গুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে পারবো তো এর মধ্যে একটা বিষয় গতকালকে আমি বলতে বলতে যে কথাটা ল্যাপস হয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে আমি দুইটা বিষয় বলছিলাম যে অনলাইনে যারা আমরা আসবো আমাদের দুইটা বিষয় একটু সতর্ক থাকতে হবে যারা আমরা নতুন আসবো ফার্স্টের বিষয়টা ছিল যেন আমরা অনলাইন থেকে বের হয়ে না যাই ওকে অনলাইনে যেন আমরা যে কোনো সিচুয়েশন যে কোনো মুহূর্তে যেন আমরা অনলাইনে লেগে থাকতে পারি ফার্স্ট ক্লাস আমাদের আরেকটা বিষয় ছিল যে অনলাইনে এসে আমাদের যেহেতু বর্তমানে আপনাদের যে মানে অনলাইনে যে সিচুয়েশন এই জায়গাতে আপনার প্রতারিত মানে হচ্ছে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি কারণ আপনারা অলরেডি কিছুদিন আগে শুনেছেন যে একটা অ্যাপসের মাধ্যমে দশ হাজার কোটি টাকা পনেরো হাজার কোটি টাকা বিশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে অ্যাপস চলে গেছে তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আপনারা এইরকম ইনভেস্টের ক্ষেত্রে একটু চিন্তা ভাবনা করবেন ওকে আর বিশেষ করে আপনাদের যারা হচ্ছে গাইডার আছে আমরাও অনেক ক্ষেত্রে একটা জায়গাতে কাজ করতে গেলে আমাদেরও একটা টুলস কেনার প্রয়োজন হয় একটা সার্ভিস বাই করার প্রয়োজন হয় অথবা কিছু টাকা ইনভেস্ট করারও প্রয়োজন হতে পারে বাট সেটা আপনার ট্রান্সটেড কিনা এটা বুঝতে হবে ওকে আর সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আপনারা পরামর্শ করবেন কাদের সাথে যারা ফ্রিল্যান্সার অনেকেই আছে আপনার বাড়ির আশেপাশে সে ফ্রিল্যান্সার না অথচ সে যে কোনো ভাবে হয়তো কিছু টাকা ইনকাম করে তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে যদি আপনারা একটা জায়গাতে কিছু টাকা ইনভেস্ট করেন ফ্রিল্যান্সিং মনে করেন অবভিয়াসলি সেটা আপনার ফ্রিল্যান্স এক্ষেত্রে এই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন যেটা গতকালকে আমি বলতে চেয়েছিলাম আচ্ছা নেক্সট আপনার আমি আমার ক্লাস শুরু করি ওকে हेलो भैया क्लसू कर कस्टमर मध्य अल्प खरचर मध्य महिला टार्गेट कर प्रयोजन पड़े आरोप प्रोडक्ट एरक 
যে আমাদের শুধু যারা একটা নির্দিষ্ট এজের ক্ষেত্রে আছে যেমন আমরা যদি টি শার্ট বিক্রির কথা চিন্তা করি সেক্ষেত্রে আমাদের একটা নির্দিষ্ট এজ টার্গেট করতে হবে অবভিয়াসলি আমরা যখন অ্যাড সেট করব অথবা আমরা যখন আপনার ম্যানুয়ালি কোনো মার্কেটিং করব ওকে তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আমাদের এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে দেন আমরা পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি ডিজিটাল মার্কেটিং আসলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কতটুকু কার্যকরী এটার একটা সামারি দেখানো হয়েছে তো এই জায়গাতে দেখা যাচ্ছে আপনার দুই হাজার তেইশ সালে অর্থাৎ কারেন্ট ইয়ারে আমাদের মোটামুটি ছেষট্টি মিলিয়ন আপনার অ্যাক্টিভ ইন্টারনেট ইউজার আছে দেন আমরা মোবাইলের ইউজার পাচ্ছি কি বলে অ্যাক্টিভ মোবাইল সোশ্যাল মিডিয়া যারা ইউজার আছে আমরা এটা পাচ্ছি চুয়াল্লিশ মিলিয়নের মতো মোটামুটি এ লটস অফ নাম্বার অনেক বড় একটা সংখ্যা মোস্ট অফ দ্য আপনার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো আমরা যেহেতু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলছি সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি ফেসবুক ইউজারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি দেন গুগল দেন ইউটিউব দেন লিঙ্ক দিন ইনস্টাগ্রাম বাট আদার কান্ট্রির ক্ষেত্রে যদি আমরা যাই যেমন ইউএসএ অথবা অন্য কোনো কান্ট্রি সেক্ষেত্রে আমরা আদার সোশ্যাল মিডিয়া যেগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ইউজার বেশি পাবো এবং ইউএস এর ক্ষেত্রে আমরা ইনস্টাগ্রাম ইউজার্স যারা আছে আমরা সেই ইউজার মোটামুটি অনেক বেশি পাবো দেন আমরা যদি প্রিন্টারেস্টের কথা বলি অনেক মানুষ আছে যারা আপনার প্রিন্টারেস্ট কে প্রফেশনাল ইউজ করে তো এটা আর কি দেন আমরা যদি আপনার ইউজ মার্কেট মিডিয়াম যদি খেয়াল করি সেক্ষেত্রে ডিজিটাল মার্কেটিং এর আপনার পার্সেন্ট আছে ডিজিটাল মার্কেটিং এ বাকি আপনার প্রিন্ট যে মিডিয়া গুলো যেমন নিউজ পেপার হতে পারে আদার্স প্রিন্ট মিডিয়া আপনার অনলি নাইন নাইন সেটা আপনার রেডিও এখন নাই বললেই চলে হোয়াট ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং তো ডিজিটাল মার্কেটিং এর ব্যাপারটা দেখেন আপনার অনলাইন যে প্রপার্টি গুলো আছে অনলাইন প্রপার্টি এর মধ্যে অনলাইন যে প্রপার্টি মিনস আপনার অনলাইন যে মিডিয়া গুলো আপনার সেটা হতে পারে একটা ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজ প্রোফাইল ব্লগ ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল টুইটার দেন হচ্ছে লিঙ্ক দিন তো এগুলোকে আমরা কি করতে পারি আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং এর মিডিয়া হিসাবে ইউজ করতে পারি তো অনলাইন প্রপার্টিস বলতে আমরা এগুলো বুঝবো আপনার একটা ওয়েবসাইট কে অথবা একটা ফেসবুক পেজ কে অথবা একটা ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল এগুলো একটা প্রপার্টিস অথবা অনলাইন সম্পদ হিসেবে আমরা ধরব যেমন আপনারা শুনবেন যে অনেকেই আছে নিজের প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস মার্কেটিং করার জন্য নিজে একটা ওয়েবসাইট বানাচ্ছে একটা ওয়েবসাইট প্রমোশন করছে ওয়েবসাইটটাই তার এই জায়গা থেকে মূলত একটা মূলধন যেমন আমি নিজে আপনার আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং অনলাইনে কাজ করার পরে আমি নিজেও চেয়েছিলাম যে অনলাইনে যেন আমার একটা পারমানেন্ট একটা প্রপার্টি হয় সেক্ষেত্রে মোটামুটি আজ থেকে দুই থেকে আড়াই বছর হবে আমি একটা মাইক্রো জব মার্কেট প্লেস করেছি এবং আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি এটা চলছে কোনো মতে আপনার ডু লাইট জব এবং আজ থেকে এক বছর আগে আপনার ডু লাইট জব থেকে আমার প্রচুর পরিমাণে মোটামুটি ট্রাফিক ছিল ডু লাইট জবে মোটামুটি ভালো একটা আর্নিংও ছিল বাট এখনও সেটা আপনার ডেভেলপ করা আচ্ছা তো অনলাইন প্রপার্টিস কি এই বিষয়টা মোটামুটি আমরা বললাম ট্রাফিক বলতে আমরা জেনারেলি যে বিষয়গুলো বুঝবো অনলাইনের যে পিপুল গুলো আছে যারা অনলাইনে থাকে যারা কি করতে পারে আমার যে প্রপার্টি আছে আমার যে ওয়েবসাইট আছে অথবা ক্লায়েন্টের একটা পেজ আছে পরবর্তীতে আপনার ডিভাইস যেটা ডিভাইস বলতে তো আমরা জানি ডেস্কটপ ল্যাপটপ মোবাইল ট্যাবলেট এগুলো থাকতে পারে এগুলোকে আমরা ডিভাইস বলি আর দেন হোয়াট টু ডু ফার্স্ট তো প্রোডাক্ট মার্কেটিং করার জন্য অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং এর জন্য ফার্স্টে আমাদের কি করতে হবে प्रयोजन बुजते সেক্ষেত্রে 
प्रमोशन कर मानुषारे बेसि देखते कम्पिटिटरिंग नोट मीडिया स्पेस मोबाइल फोन क्षेत्र प्लाटफर्म मीडिया फेसबुक पेज थे 
তো ফেসবুক পেজে যদি দেখা যাচ্ছে আমার 1 লক্ষ 2 লক্ষ বা 5 লক্ষ যদি ফলোয়ার থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি একটা পোস্ট যদি আমার পেজে দেই ওকে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কোন এই জায়গাতে খরচ হবে না ওকে তো সেই ক্ষেত্রে সেটা অবভিয়াসলি আমার একটা ওন মিডিয়া বাট আমি ফার্স্টলি আমার ওন মিডিয়া পাবো না হয়তো আমার একটা পেজ আছে কিন্তু সেটাতে আমার 1 লক্ষ ফলোয়ার কি এখন আছে অবভিয়াসলি না তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে এখন থেকে আমরা যখন থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং শুরু করব আমাদের ট্রাই করতে হবে যেন আমাদের ওন মিডিয়া ধীরে 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 ক্রিয়েট হয় আমার একটা ফেসবুক থাকলে যদি ফেসবুকের পেজ থাকে বা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করার পরে সেটাকে আমরা গ্রো করার চেষ্টা করব যেন আমাদের সেটাতে টার্গেটেড অনেক ফলোয়ার থাকে ওকে আপনার বর্তমানে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটের নাম মার্কেটিং এর নাম হয়তো আপনার শুনে থাকবেন এবং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর জন্য আমি যেটা দেখছি আপনার পেইড অ্যাডটা ইউজ করা হয় বাট পেইড অ্যাড এর ক্ষেত্রে এখন কস্ট যেহেতু বেশি সেই ক্ষেত্রে আপনার রিসেন্টলি আমি যেটা দেখলাম মানে আমাদের যারা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করে তাদের মধ্যে কিছু কিছু গ্রুপ আছে ওকে তারা এক একজন প্রায় আপনার বিশটা করে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট খুলছে তারা হয়তো পাঁচজনের একটা টিম প্রত্যেকে বিশটা করে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট খুলেছে আপনার ল্যাপটপের মধ্যে রাখছে সাপোজ দশটা মোবাইলের মধ্যে রাখছে দশটা এবং দিন থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন তারা কি করছে আপনার ইনস্টাগ্রামে যে অ্যাক্টিভ ইউজার আছে তাদেরকে ফলো দিচ্ছে পোস্ট দিচ্ছে এবং সকালে আবার যারা আপনার ফলো ব্যাক না দিচ্ছে তাদেরকে আনফলো করে দিচ্ছে এইভাবে দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন তারা আপনার গড়ে প্রায় এক হাজার করে ফলোয়ার ইনক্রিজ করতে পারছে যদি তার বিশটা অ্যাকাউন্ট ইউজ করে সেক্ষেত্রে প্রতিশত পঞ্চাশটা বা একশোটা করে আপনার যদি ফলোয়ার ইনক্রিজ হয় সেক্ষেত্রে গড়ে তার প্রতিদিন কতগুলো করে ফলোয়ার ইনক্রিজ হচ্ছে প্রায় এক হাজারের মতো সেক্ষেত্রে আমি একটা টিম পেয়েছি এরকম রিসেন্টলি তারা কাজ করছে আমার পাশে তারা প্রায় দুই মাস হয়েছে তারা আপনার এই বিশটা করে অ্যাকাউন্ট গ্রো করছে কয়েকজন এবং এই যাবত প্রায় তাদের গড়ে আপনার দশ থেকে বিশ হাজার করে ফলোয়ার হয়ে গেছে দেন তাদের টার্গেট আরও তারা দুই মাসে এভাবে তাদের অ্যাকাউন্টকে গ্রো করবে এবং ইন দ্য মেন টাইম তারা কোনো বিজনেস করছে না ওকে যখন তাদের একটা ফলোয়ার ইনক্রিজ হয়ে যাবে সাপোজ এক একজনের পঞ্চাশ হাজার আপনার এক লাখ সেক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট নিয়ে তাদের কাছে কি করবে মার্কেটিং শুরু করবে তো আমরাও যারা ভর্তি হচ্ছি আমাদের মানে এই কোর্সের মধ্যে আসি আমাদেরও যেন এরকম একটা টার্গেট থাকে যে আমরা কি করব আমাদের যে কোনো একটা ওন মিডিয়াকে আমরা ইনক্রিজ করব ওকে তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি যেগুলো সবচেয়ে ইজি যেমন ফেসবুক পেজটা অনেক ইজি হতে পারে ফেসবুক পেজটা গ্রো করা ইজি হতে পারে দেন আপনার ইনস্টাগ্রামটা গ্রো করা ইজি হতে পারে বাট আদার্স যেগুলো আছে যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওন ওয়েবসাইট একটা ওয়েবসাইট গ্রো করা একটু কঠিন ব্যাপার আপনাদের ফার্স্টে খরচ করতে হবে ডোমেন কিনতে হবে হোস্টিং কিনতে হবে বাট সেই জায়গাতে লার্ন করতে একটু বেশি সময় দিতে হবে ওকে যদি আপনার ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে যদি একটা ওয়েবসাইট যদি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রেসের আপনাকে পোস্ট দেওয়া ওয়ার্ড প্রেসের কিছু ডেভেলপমেন্ট আপনাকে দিতে হবে তো আমাদের এরপরে আমাদের আসতে পারে ব্লগ অবভিয়াসলি ব্লগ ব্লগ একটু ইজি আপনার ওয়েবসাইট করতে যেমন টাকা লাগে ডোমেন হোস্টিং কিনতে হয় ব্লগ বাট আপনার ব্লগ কিনতে কোনো টাকাও লাগবে না ব্লগ করতে আপনার ডোমেনও কিনতে হবে না হোস্টিংও কিনতে ওকে অনেক ব্লগ সাইট আছে যে সাইটগুলো থেকে আপনারা সহজেই নিজের নাম দিয়ে মেইন দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে নিজে একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে ফেলতে পারেন ওকে নিজের ডিটেইলস আপনার সার্ভিসগুলো সেই জায়গাতে লিখে রাখতে পারেন বাট আসলে ব্লগ ইউজ করে মার্কেটিং করাটা অনেক কঠিন হয় আপনার শুধুমাত্র নিজের পোর্টফোলিও নিজের নাম বা আপনার এরকম আদার্স অল্প যে বিষয়গুলো এগুলো ইনলিস্ট করে যদি আপনার ক্লায়েন্টকে দেখানোর প্রয়োজন হয় ওকে যেমন আপনার নির্দিষ্ট কিছু সার্ভিস আছে আপনার অল্প অল্প সেলস হয় चाहिए मन रखे इन्स्टाग्राम ग्रो कर 
গিগ করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে লিখতে লিখতে হবে আই উইল গ্রো ইয়োর ইনস্টাগ্রাম অর্গানিক্যালি অথবা আই উইল ডু অর্গানিক প্রমোশন ফর ইউর ইনস্টাগ্রাম পেজ তার মানে আপনি অর্গানিক প্রমোশন করবেন তো অর্গানিক প্রমোশন বলতে ক্লায়েন্টরা যেটা বোঝে সেটা হচ্ছে আপনি সেটাতে আপনি যে ক্লায়েন্টের পেজটা গ্রো করবেন সেটাকে আপনি কোনো ফেক প্রমোশন করবেন না মূলত ক্লায়েন্ট এটা বোঝে যে ভিজিটররা আসবে তার অরিজিনাল ভিজিটর হবে কারণ আপনার ইন্টারনেট এবং অনলাইনের ক্ষেত্রে আপনার এই ট্রাফিকের ক্ষেত্রে অনেক মানে সব ধরনের ট্রাফিকই পাওয়া যায় যারা ফেক ওকে যেমন আপনারা জানবেন যে অনেক ক্ষেত্রে ফেসবুকে আপনার লাইভ নাই অনেকে লাইভ দিয়ে দিতে সেই লাইভ গুলো অবভিয়াসলি আপনার রিয়েল না বাংলাদেশের অনেকে এই বিজনেস গুলো করে ওকে আবার ওয়েবসাইটের ভিজিটর এই ভিজিটর গুলো ফেক পাওয়া যায় ওকে অনলাইন অনেক প্রোভাইডার আছে অনেক বড় বড় প্রোভাইডার আছে যারা এই ফেক এই সার্ভিস গুলো প্রোভাইড করে থাকে তো সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্টরা মূলত আপনার অর্গানিক বলতে রিয়েল যে ট্রাফিক আছে ক্লায়েন্টরা তাদেরকে বোঝে এবং আমাদের যখন মার্কেট প্লেসে আমরা কাজ করতে যাব তখন আমাদেরও অর্গানিক বলতে আপনার রিয়েল ট্রাফিক বুঝতে হবে ওকে কোনো ফেক ট্রাফিক না ওটা আপনার শুধু দেখানো ট্রাফিক কিন্তু বাস্তবে যাদের অস্তিত্ব নাই ওই ট্রাফিক গুলো प्रमोशन প্রমোশন করানো যায় না অথবা প্রমোশনের কষ্ট অনেক বেশি পড়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ফেক ট্রাফিক গুলোর কথা আছে বাট এট দিস মোমেন্ট রিসেন্টলি ফেক ট্রাফিক গুলো দেওয়া খুবই রিস্কি কারণ ইউটিউব এর ক্ষেত্রে যদি আপনি ফেক ট্রাফিক প্রোভাইড করেন কিছুদিন পরে সেটা লেস যদি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টরা আপনার নামে কি করবে অবভিয়াসলি রিপোর্ট করবে আবার ফেসবুক পেজ অথবা ফেসবুক এর ক্ষেত্রেও যদি আপনি ফেক ট্রাফিক অথবা ফেক সার্ভিস প্রদান করেন সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এখন বর্তমানে আমার জানা মতে ফেক সার্ভিস আপনি যদি মার্কেট প্লেসে কাজ করেন তাহলে মার্কেট প্লেসে প্লেসের যে ক্লায়েন্ট বা আপনার যে বায়ার গুলো থাকবে তাদেরকে ফেক ট্রাফিক দেওয়াটা খুবই বিপদজনক ওকে দিলেও আপনি কতটুকু দিচ্ছেন কতটুকু আপনি ট্যাকেল দিতে পারবেন সেটা আপনি কি জেনে বুঝে কতটুকু ফেক ট্রাফিক দিতে হবে ওকে যেমন ইউটিউব অ্যানালাইটিক্স আছে ফেসবুক অ্যানালাইটিক্স আছে আবার গুগল অ্যানালাইটিক্স আছে আপনি যদি ফেক ট্রাফিক দেনও তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে ট্রাফিকের যে সোর্সটা ওকে আপনার ক্লায়েন্ট দেখতে পাবে যেমন ফেসবুক আপনার ইউটিউব অ্যানালাইটিক্সে গেলে কোন ট্রাফিকটা কোন কান্ট্রি থেকে এসেছে কোন পেজ থেকে এসেছে ওকে ক্লিক করে কিভাবে এসেছে যাবতীয় ইনফরমেশন গুলো দেখতে পাবে সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আপনার ফেক ট্রাফিক দেওয়ার ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করে দিতে হবে আচ্ছা দেন আরেকটা জিনিস আছে সোশ্যাল মিডিয়া অপটিমাইজেশন এই সেম ও আরেকটা আছে আপনার কন্টেন্ট মার্কেটিং সেম আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়া অপটিমাইজেশনের অনেক কাজ আছে সোশ্যাল মিডিয়া অপটিমাইজেশন বলতে আপনি ইউটিউব ভিডিও অপটিমাইজ করতে পারেন ইউটিউব চ্যানেল অপটিমাইজ করতে পারেন ফেসবুক পেজ অপটিমাইজ করতে পারেন ওকে একটা ওয়েবসাইট আপনি অপটিমাইজ করে দিতে পারেন তো অপটিমাইজ मींस যেমন আপনাকে একজন আপনার অনেক সময় বন্ধু বলে যে ভাই আমার ফেসবুক পেজটা ঠিক আছে কিনা কোনো সমস্যা আছে কিনা তুমি দেখে নাও তো ক্লায়েন্ট তো এটা চাইবে যে তুমি কি করো আমার যে ইউটিউব চ্যানেল আছে চ্যানেলটাকে তুমি অপটিমাইজ করে দাও তো অপটিমাইজ আপনি চাইলে মানে হচ্ছে ম্যানুয়ালিও করতে পারেন আবার যদি আপনি চান যে না जनक अथवा फेसबुक के लिखे गुगले सार्च कर 
সেক্ষেত্রে যেন আমার সার্ভিসটা কি করে গুগল ফার্স্টের দিকে বা উপরে দেখায় তো এই জন্য যদি আমরা গুগলের কাছে ভালো হতে চাই অথবা আমাদের সার্ভিসকে অথবা আমাদের প্রোডাক্টকে পরিচিত করতে চাই সেটাকে কি বলবে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বলবে তো পাশাপাশি আমরা মানে এখানে পেলাম কি এস এমও দ্যাট মিনস সার্চ মিডিয়া অপটিমাইজেশন সরি সোশ্যাল মিডিয়া অপটিমাইজেশন তো সোশ্যাল মিডিয়া যেগুলো আছে সেগুলোকে অপটিমাইজ করা যায় ফেসবুক प्रचुर रेगुलट गुरुपूर्ण मीडिया उदाहरण डिजिटल मीडिया मिक्स डिपेंडिंगशन बजेक्ट that means uddeshyo timeline by selecting right combination of organic and uh, inorganic mane jeta paid seta boleche inorganic bolte digital channel and activities to be carried out in each channel amra next gelam amra ekhane dekhte pacchi example of creating dmm so creating dmm er ekta udaharan dewa hoyeche jewelry shop er je product gulo ache seita marketing er jonno apnara ektu pore niben अनुसरण कर क्षेत्र 
একটা ভিজিটর এসে কতক্ষণ সেটাতে ওয়েট করছে কতক্ষণ আপনার এক পেজ থেকে আরেক পেজে যাচ্ছে কতগুলো ক্লিক করছে ক্লিক রেটটা কেমন ওকে সে কি পেজটা ভিজিট করে বা আপনার ভিডিওটাতে ক্লিক করে বের হয়ে যাচ্ছে নাকি সে আপনার পেজের মধ্যে ওয়েট করছে তো এই রিটেনশন এবং কনভারশন যে বিষয়টা আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে আসার পরে সে আসলে আপনার সার্ভিসটা কিনছে কিনা আপনার যে ওয়েবসাইট দেয়া আছে ওয়েবসাইটের মধ্যে লগ ইন করছে কিনা তো এই রেটগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় দেন আমরা একটু সামনে যাই আচ্ছা অ্যাক্টিভেশনের ক্ষেত্রে ব্রিং ইউর বিজনেস অনলাইন বাই ক্রিয়েটিং ইউর ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট ভায়া ওন মিডিয়া তো এখানে ওন মিডিয়ার মাধ্যমে বলা হচ্ছে এখানে উজাও एग्जांपल দেওয়া হয়েছে অ্যাক্টিভেশনের ক্ষেত্রে আপনি একটা কি করতে পারেন ওয়েবসাইট মেক করতে পারেন অথবা একটা ব্লগ ক্রিয়েট করতে পারেন অথবা ফেসবুক পেজ অথবা চ্যানেল এগুলো ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রেই যে আপনার অ্যাক্টিভিটিটা সেটাকে অ্যাক্টিভেশন বলা হচ্ছে দেন অ্যাকুইজিশন যেটা অ্যাকুইজিশন मींस অর্জন হতে পারে গ্রেট দি রাইট ট্রাফিক অর ভিজিটর मान जिस मानुसारोमोशन करते चाहिए बेटार रिंग डिजिटल बाटन थे क्लियर होते रिडिंग 
PDF होते पड़े, PPT होते पड़े, Docs होते पड़े, Podcast होते पड़े, Video होते पड़े। अच्छा Podcast भी शायद था कि आपने उसको लेसन कॉपी नहीं हूँ। नहीं। अच्छा उसको लेसन है जो आपने किसी मानव शरीर की कोड़े, तारा गोल्फ को कोड़े, चार पांच दिन एक्सर्ट में एक तो प्रोडक्शन पर के कार की ओबी मौत, ओके, कार की एक्सपीरियंस, दूसरों पर के दरअसल नियम ही तो की पड़े ये भी शुरू लो शेयर करो तब तो अपना ए थ्री फॉर्मूला इन्वेस इन्वर्टेड अच्छा ए पड़े अच्छा अपना ए थ्री फॉर्मूला एक बार ना पूरी लेस इम्पोर्टेंट अपना ना पूरी निभे और लैंडिंग पेस और टीव नीड टू डू अच्छा लैंडिंग पेस अपना ना पूर्व में ओके लैंडिंग पेस तब मैं अपने जो विजिटर बोलवा आते हैं तादर के जोखन अपने अपना रोतो बापने क्लाइंट के कस्टमर ने पोरी नोटो कोर्टे पार दें शेडेग हो भी की कॉन्वर्शन जब मैं अपने जो यूट्यूब वीडियो एड्स दें तो शेकेंट पे की कोर्टे यूट्यूब जे प्लेटफॉर्म में से तारा अपना वीडियो के एक टा निर्दिष्ट शं टार्गेटेड कस्टमर का से रीच करते पेरे सिंह की ना शेखित पे आपने क्यों हो बे चैनले सब्सक्राइब तारा बेशी कर बे आपने वीडियो तो जब प्रोडक्टर को था बोला से जो इस साइटे लिंक दे आसे नीचे शे लिंक के बेशी मनुष्य क्लिक कर बे ओके तो शेखित रे ऐसे के हमरा कॉन्वर्शन बोल बो टार्गेटेड मानुषिक कैसे हम रोने शुमे पूछ है उन्हें एक ना एक इम्पोर्टेंट बात पड़ा सी कारण क्लाइंट दिल के आमदर बोलो तो हमरा जो दी लो कॉस्ट है हमरा प्रमोशन कोर्ट से इस एक्चुअली जो हमरा लो आर्ट जो ऑडियंस बोलो आसे तादर कैसे प्रमोशन कोर्ट लो आर्ट जो कंट्री बोलो आसे तादर कैसे प्रमोशन कोर्ट प्रमोशन करते जाएं शेख इतने बाजार के टॉने खाई हैं शेख और तमाम दिन टॉने के गीत कोड़ा था के लो रहते हैं तो शेख इतने ये जाम पर की कोड़ी क्लाइंट देख के बोली जब तुम्हारे इतने कि हमें ऑल राइट प्रमोशन है बट क्लाइंट वो जो ऑल राइट इन तो हमका की कोड़ी ऑल राइट मोते जगह लो लो कांटी ओके आमादे रही जगह तो जेटा हमारा अपना दस सेंटर प्रमोशन करते पार से शेटर की आमादे देखा जाता है एक्स्ट्रा सेंटर बेशी लाख से ओके एक टक्ली कर जोने एक डॉलर एंड बेशी केटे निच्छे एक टाइम दिस तो तो शेखर तो ऑब्वियसली जो दिया आमादे जब हम जो दे फेसबुक मार्केटिंग हाँ या तो यूट्य लोअर सीपीसी जे कंट्री गुलास है, शेइ कंट्री गुलर ते आमादे बेसे बेसे बेर करते हैं, जेटे लोअर कंट्री, जेटे लोअर कंट्री, जेटे लोअर कंट्री, तो उन शेइ गुलों ते आमादे रेड का सेट करते हैं। तो किचे एक तबुर तबुर ने बिशेष चिलो, तार पड़े राइट लैंडिंग पे जेटे गलो, कॉल टू एक्शन बटन, ना कि आपने ऐड एड डांस दिखे बापू ना एक तरह जाएगा तो हमारे व्हाट्सएप पे लिंक थक बे ना कि हमारे फेसबुक जो दिया है भाई फेसबुक पेज में मैसेज करते पार भी तो ऐसी लिस्ट हमारे सेट कर दी था कॉल टू एक्शन बात ना हमारे दे दी था भाई जब हमारे ऑडियंस का कॉन्वर्शन हो बे बात की भाई ओके � इंटेंट पॉप अप वी ऑफर्स तो पॉप अप ऐड ऐसे होने गुलाज जो लहाटा तो पूरे आशे पॉप अप करने को ये पर क्रिएटिंग राइट लीड्स मैग्नेट्स डाउनलोड फ्री ईबुक रिस फ्री ट्रायल नो क्रेडिट कार्ड अच्छा एक अन्य की क्रिएटिंग राइट लीड मैन कॉन्वर्शन वो जगह लो ना तो पर यूज़ सोशल प्रूफ 
ট্রাস্ট ফ্যাক্টর এটা আছে তারপরে পরের দিকে আমরা পাচ্ছি ইমেইল অটোমেশন আচ্ছা ইমেইল অটোমেশন ইমেইল অটোমেশন আচ্ছা ইমেইল অটোমেশন বলতে ইমেইল মার্কেটিং এর জন্য অনেক ডেস্কটপ সফটওয়্যারও পাওয়া যায় আপনার যেগুলো কি করা হয় আপনি ইমেইলটা একটা হতে পারে এরকম সিপি এর ক্ষেত্রে অনেকে এই ফর্মুলাটি ইউজ করে আমরা এক সময় ইউজ করেছিলাম মানে ক্লায়েন্ট দের সাথে অটোমেটিক কি করবে মেসেজ আদান প্রদান করবে क्लायटी আচ্ছা হ্যাঁ স্লাইডটা আমি অলরেডি আপনাদের দিয়ে দিছি গুগল শিটের মধ্যে আপলোড করা আছে আমি লিংক দিয়ে দেব ওকে এবং এবং আপনাদের যে সফটওয়্যার বলবো আমি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে সফটওয়্যারের কথা বলবো যেমন অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো কথা বলবো আমি ফটোশপ এর কথা বলবো এগুলো লেটেস্ট ভার্সন গুলো সহ মানে যাবতীয় যে সফটওয়্যার গুলো আমি অলরেডি আপনাদের গুগল ড্রাইভ এর মধ্যে দিয়ে রাখছি আমি পর্যায়ক্রমে আপনাদের সাথে একটা একটা করে লিংক দিয়ে দেব আপনারা ফার্স্ট হলো আচ্ছা তো এই সিস্টেমটা আমাদের অনেক সময় ইউজ করতে হয় যখন আমরা মার্কেটিং করতে করতে অনেক বেশি মার্কেটিং করতে চাই অনেক ইউজ মার্কেটিং করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ম্যানুয়ালি আসলে তাদের সাথে চ্যাট করা এবং ম্যানুয়ালি তাদের সাথে কথা বলা সম্ভব না এবং সিপিএম মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আসলে আপনারা তাদেরকে অনেক কিছু বোঝাইতে এবং অনেক আপনারা লিডস আছে বা আপনারা কনভার্সন রেট যদি নিজে নিজে করা কম হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই অটোমেশন যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে তাদের সাথে চ্যাটিং করা তো কনভার্সন এর জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যেমন আছে যেন আমরা নেক্সট পেজে গেলাম রেটেনশন এর ব্যাপারটা মোটামুটি বোঝানো হয়েছে কিপ ইওর কাস্টমার কামিং ব্যাক ওকে কামিং ব্যাক মানে তারা যেন পরবর্তীতে আবার ব্যাক আসে এটা বোঝানো হয়েছে কিপ পোস্টিং ফ্রেশ আর ফ্রেশ আর্টিকেল ইভেন্টস ব্লগ সেন্ড রেগুলার ইমেইল ওকে রেগুলার তাদেরকে মাঝে মাঝে তাদেরকে ইমেইল পাঠানো এখানে একটা আছে বাল্ক এসএমএস নোটিফিকেশন অথবা পুশ নোটিফিকেশন তো বাল্ক এসএমএস নোটিফিকেশন গুলো আমাদের ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রয়োজন হয় ওকে বিশেষ করে আমাদের মানে আমাদের আর কি আমরা যেটাতে একসময় মার্কেটিং করতাম মোবাইল পাঠশালা মুভিপাত নামে আমাদের একটা সফটওয়্যার ছিল এবং সেটা এখনো আছে তো সেটাতে আমরা আমাদের বাল্ক এসএমএস ইউজ করি ওকে বাল্ক এসএমএস मींस আমাদের এসএমএস যে কোম্পানি গুলো আছে তাদের কাছ থেকে অনেক এসএমএস একবার কিনে নিয়ে কি করা হয় আপনার যেমন একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে 1000 কাস্টমার আছে शो कर অনেক সময় তাদেরকে আমরা কামিং ব্যাক তার মানে তারা যেন রেগুলারলি আসে আগে একটা সার্ভিস আমি দিয়ে দিয়েছি 100 100 ডলারে পরবর্তীতে যখন सेम সার্ভিসটা আমি তাদেরকে 10% বা 20% অফার করব তারা সেটাতে কোনো কোনো কি হবে আগ্রহী হবে তো সে ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রিমার্কিং রিমার্কেটিং অর রিটার্গেটিং অ্যাডস আচ্ছা এটা মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা একটা চালানোর পরে আবার আমরা সেটাকে কি করতে পারি রিটার্গেট করতে পারি দেন আমি ব্রাদার স্লাইডে চলে যাব আমাদের স্লাইড মোটামুটি শেষ আচ্ছা আমি সম্ভবত মাসখানে কোন একটা জিনিস সম্পর্কে বলতে চাইছিলাম কোন আছে কি আপনাদের ভাই অর্গানিক যেটা ওটা বলছিলাম আপনি পরে দেখাবেন অর্গানিক অর্গানিক মার্কেটিং আচ্ছা আমরা আমরা হচ্ছে আপনার একটা রুলস কে ব্রেক করব মানে আমাদের समय ভাইয়া আমার মেইন মার্কেটপ্লেস ফাইবার ফাইবার এর ক্ষেত্রে আমি প্রচুর অর্ডার পাইতাম ঝড় বৃষ্টির মত আছে এখনো সেক্ষেত্রে আমি আদার্স মার্কেটপ্লেস গুলোকে কাজ করার সময় পাইতাম না আমার 
মানে আমার যে বিষয়টা হলো আমি ক্লায়েন্টদের সাথে চ্যাটিং করার সময় পেতাম না যারা মেসেজ করত সার্ভিস কেনার জন্য তাদের সাথে তো চ্যাটিং করার প্রশ্নই আসে না তো শুধুমাত্র যারা আপনার অর্ডার গুলো অটোমেটিক্যালি প্লেস করে দিত তাদের সাথে শুধু ম্যাক্সিমাম করতে পারতাম আর অল্প অল্প ক্ষেত্রে কিছু কিছু ইনবক্স এর অ্যানসার দেয়া তো মেইন মার্কেট প্লেস ছিল আমরা আমার ফাইবার আচ্ছা তো আমরা অর্গানিক মার্কেটিং দেখাতে চাইছি আমি দেখেন লিখি लिखी न गुगल আমি একই জিনিস লিখে সার্চ দিয়েছি ইউটিউব প্রো লিখে ফাইবার এর মধ্যে সার্চ দিলাম সে এক ধরনের রেজাল্ট দেখাচ্ছে আবার গুগলে যখন ইউটিউব প্রো লিখে সার্চ দিয়েছি সে কি सेम রেজাল্ট দেখাচ্ছে নাকি আদার্স রেজাল্ট দেখাচ্ছে আদার্স রেজাল্ট দেখাচ্ছে তো আমরা যদি এরকম डिफरेंट डिफरेंट আপনার সার্চ ইঞ্জিন অথবা डिफरेंट डिफरेंट ওয়েবসাইটের মধ্যে গিয়ে একই জিনিস লিখে সার্চ দেই সে ক্ষেত্রে তারা একই জিনিস দেখাবে दैट मींस আপনার একই যে সাজেস্টেড রেজাল্ট গুলো আছে সেগুলোকে তারা দেখাবে अच्छा আপনার সাজেস্টেড রেজাল্ট গুলো ইউজারের ভিত্তিতে আসে আপনার ইউজাররা অথবা আপনার এই ইউজারসে বলা যায় আপনার ইউজাররা যে কথাগুলো লিখে বেশি বেশি সেই জায়গাতে সার্চ দেয় সেইগুলোই আসে যেমন আপনার এটা হ্যালো এটা বেসিক্যালি হ্যাশট্যাগ এর কারণে মনে হয় যে ইউজাররা যত বেশি হ্যাশট্যাগ দিয়ে ই করবে তত বেশি রেজাল্ট এখানে শো করবে এস পার আই নো আপনার হ্যাশট্যাগ আসলে কারা ইউজ করে स्वाच्छंदोध कर আমরা হ্যাশট্যাগ খুঁজে বের করব ক্লায়েন্টরা কোন কথাটা লিখে বেশি বেশি সার্চ করে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন মানে আমরা যে হ্যাশট্যাগ লিখব সেই হ্যাশট্যাগ দিয়ে আপনার অন্য যারা অডিয়েন্স আছে তারা কখনোই সার্চ করতে আসবে না ওকে কারণ এ লট অফ ম্যাসিভ অডিয়েন্স এক এক জনের মন মাইন্ড এক এক রকম ওকে আপনার লেখা হ্যাশট্যাগ কোনটা আপনি লিখছেন সেটা তো অন্য অডিয়েন্সরা জানে না বাট অডিয়েন্সটা কি করবে বিভিন্ন পারসন বিভিন্ন কথা লিখে একই সার্ভিসের জন্য সার্চ করে এদের মধ্যে কিছু কিছু কমন বিষয় লিখে বেশি মানুষ সার্চ করে তো অডিয়েন্স দের মধ্যে অথবা ক্রেতাদের মধ্যে ওকে যারা নরমাল ভিজিটর তারা আপনার যে কথাগুলো লিখে লিখে বেশি বেশি সার্চ দেয় সেই কথাগুলো ইনস্ট্যান্ট সার্চে উপরে দেয় ওকে ইনস্ট্যান্ট সার্চ বলতে সাজেস্টেড রেজাল্ট যেগুলো মানে সার্চ করার জন্য যে রেজাল্ট গুলো আপনাকে সাজেস্ট করে সেই রেজাল্ট উপরে দেয় যেমন অনেকেই কি করে ইউটিউব প্রো দেখেন ইউটিউব প্রোফাইল পিকচার সাইজ লিখে অনেক মানুষ সার্চ ইউটিউব প্রমোশন থেকে সার্চ করে এই সার্ভিসগুলো তারা কেনার জন্য এইগুলো জানার জন্য ইউটিউব প্রক্সি কিছু প্রোফাইল পিকচার ডাউনলোড এই কথাগুলো লিখে বেশি মানুষ কোথায় সার্চ করে গুগলে সার্চ করে বা আপনার যদি ফাইবারের ক্ষেত্রে আপনি যান তাহলে ইউটিউব প্রো ইউটিউব প্রোফাইল পিকচার লিখে কেউ গুগলে সার্চ করে না তারপরে আবার কি গুগলে না সরি আপনার ফাইবারে সাপোর্ট করে না তো ইউটিউব প্রোফাইল সাইজ অথবা ইউটিউব প্রপস দি অথবা ইউটিউব প্রোফাইল পিকচার ডাউনলোড এই কথাগুলো লিখে ফাইবারের মধ্যে কেউ সার্চ করে ফাইবারে এসে ইউটিউব লেখার পরে যারা আপনার 
ইউজার্স আছে অথবা যারা ক্লায়েন্ট আছে এদের মধ্যে অথবা যারা ভিজিটর আছে বেশিরভাগ সার্চ করে ইউটিউব প্রমোশন লিখে সবচেয়ে বেশি মানুষ সার্চ করে তারপর অনেকেই সার্চ করে ইউটিউব প্রমোশন ইউএসএ অনেকেই সার্চ করে অর্গানিক ইউটিউব প্রমোশন কি অর্গানিক প্রমোট ইউর ইউটিউব ভিডিও ইউটিউব প্রমোশন এন্ড মনিটাইজেশন ইউটিউব প্রমোট পিকচার এইগুলো এখন সে ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা আপনি যদি আপনার সার্ভিসটা সেলস করতে চান আপু যে হ্যাশট্যাগ এর কথা বললো তাহলে আপনাকে কোন হ্যাশট্যাগ ইউজ করতে হবে বলেন আপনাকে এই জায়গাতে যে শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলো আপনার সার্ভিসের মধ্যে এই শব্দগুলো রাখতে হবে আপনি যদি একটা কি বলে ফাইভার এর ক্ষেত্রে যদি ইউটিউব প্রমোশনের একটা গিগ বানান এবং আপনি যদি আপনার মন মতো একটা নাম দেন ওকে যেমন আপনি এরকম একটা কথা বললেন যে আই ক্যান ক্রিয়েট অথবা আই ক্যান প্রমোট ইউটিউব ভিডিও ওকে আই ক্যান প্রমোট ইয়োর ইউটিউব ভিডিও গুড ওয়েজ এখন আপনারা দেখেন এই ইউটিউব ভিডিও প্রমোট গুড ওয়েজ এই কথাটা লিখে কি কেউ ফাইবার সেটা সার্চ করবে সার্চ করবে না সেটা অবভিয়াসলি যদি আপনি ফাইবারে এসে মানে আপনার নির্দিষ্ট একটা প্রোডাক্ট যদি ফাইবারের ক্ষেত্রে সেলস করতে চান সেই ক্ষেত্রে এর মধ্যে যে কোনো একটা হেডিং আপনাকে চুজ করতে হবে অথবা যে কোনো একটা টাইটেল আপনাকে চুজ করতে হবে ওকে এবং সেই টাইটেলে আপনার কম্পিটিশন আপনাকে অ্যানালাইজ করতে হবে ওকে আপনার কম্পিটিটর অ্যানালাইজ করতে হবে কম্পিটিটরদের কাজের কোয়ালিটি অ্যানালাইজ করতে হবে এগুলোকে অ্যানালাইজ করার পরে যখন আপনি ক্লিয়ার হবেন যে আপনি একটা সার্ভিস কতজনের কাছে রিস্ক করে কত টাকা প্রাইস রাখবেন তখন এই বিষয়গুলো আপনাকে ফিক্স করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই জায়গাতে এসে সার্চ করবেন যদি আপনারা কি বলে ইনস্টাগ্রাম গ্রোথ নিয়ে কাজ করতে চান ইনস্টাগ্রাম প্রমোশন আসছে তো ইনস্টাগ্রাম প্রমোশন ইনস্টাগ্রাম ম্যানেজার আচ্ছা এখানে দেখেন এটা আছে সুপার ফাস্ট অর্গানিক ইনস্টাগ্রাম গ্রোথ এখন দেখেন আপনার কিওয়ার্ড যদি এইটা হয় আপনার আর ইউটিউবে আপনার ফাইভার এর মধ্যে একটা পেজের মধ্যে মোটামুটি চল্লিশটা করে গিগ থাকে আর বিশটা পর্যন্ত নেক্সট করে করে বিশটা পেজ পাওয়া যায় তাহলে একটা পেজের মধ্যে থাকে চল্লিশটা গিগ আর আপনার টোটাল পেজ থাকে বিশটা দ্যাট মিনস কয়টা হচ্ছে বিশ চল্লিশে চারশো তো চারশোটা গিগ আপনার শো করে ওকে ফাইভার এর মধ্যে চারশোর বেশি গিগ শো করে না বা সেলস হয় যা হম আপনার ফাইবার এর মধ্যে এক একটা আপনার সার্ভিসের এগেইনস্টে 400 টা করে গিগ নেক্সট করে পড়ে যে নিচের দিকে যে নেক্সট করার বাটন আছে এই জায়গাটা 800 ভাইয়া আচ্ছা 800 হবে 20 40 টা 800 তাহলে 800 টা গিগ শো করে তাহলে 800 টার মধ্যে থাকলেও যে আপনি কাজ পাবেন সেটা না আপনি যদি ফার্স্ট এর 1 2 3 4 5 এর মধ্যে থাকে এই যে ফার্স্ট এ যারা এক আপনার একই আছে তাদের আপনি দেখবেন সেলস অনেক বেশি হচ্ছে কখনোবে আপনি একটা গিগ মেক করে রেখে দিবেন বাট দিনের পর দিন যাবে আপনি রিলোড দিবেন আপনি সেটা বসে থাকবেন বাট আপনার ওইটাতে কেউ আপনার ক্লিক করে দেখার জন্য আসবে ফার্স্টের দিকে যারা থাকবে তারাই আপনার এর জন্য আপনাকে কি করতে হবে এই যে আপনি যদি সুপার ফাস্ট অর্গানিক ইনস্টাগ্রাম গ্রোথটা যদি আপনি জানেন এবং এই সার্ভিসটা যদি আপনি করতে চান অথবা আমরা কি ক্ষেত্রে বলতে বলেছিলাম যে আমরা যদি ওই যে ম্যানেজমেন্ট অথবা আমরা যদি এসইও এসইও অথবা কি করা বলছিলাম সোশ্যাল মিডিয়া এসিও বলছিলাম 
ओके तो यूट्यूब वीडियो जो भी आपने एसीओ करते चाहें ये देखो आपने देखा तो लास्ट यूट्यूब वीडियो एसीओ यूट्यूब वीडियो यूट्यूब वीडियो एसीओ एंड प्रमोशन मोटिवेशनल वीडियो फॉर यूट्यूब तो यूट्यूब वीडियो जो भी आपने एसीओ करते चाहें शेक्स पे देखो यूट्यूब वीडियो एसीओ फर्स्ट एट देखो यूट्यूब वीडियो एसीओ करा कुछ शोस माने कोटिंग करते हैं बट इतने तो देखो ना आपने प्राय पुनो शायद हजार पार्सन अवेलेबल ओके शुद्ध पुनो शायद पार्सन ना अवश्य आपने रेज़ वेट को एक लॉक को होते बट इधर मुद्दे आपने देखें प्रचुर कास्ट पास है शोभा ओके उसके लिए शोभा प्रचुर कास्ट है एवं अपने सर्विस कॉर्ड के तेरे आरोप तो गुलो विषय अपने ख्याल रखते हो मार्केट प्लेस है एवं अनेक गुलो सर्विस असे ये फाइबर मार्केट प्लेस है इलीगल अपने जान लो कोर्ट डिपार्टमेंट ना जब अ ओके फेक कोनो सर्विस प्रोवाइड कर बन शेयर गुला आपने जगह तेजी दे पार बनना ओके आपने जो भी बोलें जो आमी क्यों बोल रहा हूँ फेसबुक के लाइक कमेंट्स ते गुला आमी बढ़ाए देखो प्रमोशन करें वही दौरान ने सर्विस आपने जगह तेजी प्रमोशन करते पार बनना यूट्यूबर सब्सक्रिप्शन आपने इंटरेस्ट करते � शेयर करते हैं आपने के जानते होंगे जो ए ही मार्केटप्लेस से ए ही सर्विस गुल है ना ए ही सर्विस गुलो सेल्स करा जाए ओके जो ना ऑब्वियसली जो मार्केटप्लेस से आपने जा रहे हैं शेयर मार्केटप्लेस से टर्म्स कंडीशन गुलो पूरा पोड़ता है बट आपने पूरा पोड़े हो पूरा घुसते बार में आपने एक बार दूसर गूगल करता है वो अपने यूट्यूब के साथ दिल तो वो अपना जरा एक्सपर्ट आते हैं तादेव का सिक्की करता होगा एक्स करता है वो तो वो अपना जरा निजी रा डिस्कस करते हैं शेक्कर से लीगल ये भी लीगल है बिशर गुलो को ना कस्टम करते हैं और अच्छी तरह में डिस्ट्रो मार्केट से अपने के साथ ओके अच्छा मोटा मोटी अपने रा एक बार जो तक की प्रैक्टिस कर गए और हम तक किसी क्वेश्चन नहीं थे सही क्लास में मोटे थे जी भैया अपना एक क्वेश्चन चलो हमार लाइक जो अनुष्ठान में देखा जाए कि एक टा गीक पब्लिश कर आर पड़े फाइबरे मुने पड़े न को तो हम दो तीन दिन अमार बालू रैंकिंग ए चिलो बा टॉप पे� अपना रीच पूरे गए लो बार रैंकिंग थे के अमार छोड़े गए लो ऐकों शेके तेरे मौर्य टेक की करोंगे वो इटे के अमी आवार की एडिट पूरे बा वो टेक एक टू मॉडिफाई करें तो हो बे ना कोई टेक डिलीट करें अमार आरेक टेक गीक तोड़े करते हो बे ना कोई टेक रखा हो बस तो आरेक टेक गीक अमार क्रिएट करते हो अपने क्रिटिकल जाएगा, ओके? शेख तेरे भी शब्द लेकिन एक्सेक्ट जाना ना था क्लियर शब्द लेकिन खूबी बहुत एक तो प्रॉब्लम है। कारण ये जगह गुलों तो एक ही जिन्हें शब्द बार बार कोट्टे बार देना। अपने एक गीक कोले ना बार एक तो बारे डिलीट कोरे देने तो फाइबर अपने के दौर बीजे तो � शेक्षित में फाइबर अपने विषय दो कर बजे अपने कोना कोना कास्ट जाने का एक तो प्रोडक्ट नियास है प्रोडक्ट बिकते ना कोई प्रोडक्ट नियास चले जाए बाजारे अपने एक तो प्रोडक्ट बिकते कुत्ते के दिन बिकते ना कोई बाजारे के बोसलेन शेटे पर हाथे कोरे नियास बारिते चले गए शेटे अपने बाजारे लोग जिन की � हेलो तो शेखत्रे आपने दिए क्या कथा टामी बोल बो तो शेखत्रे आपने के जेटा कोट था भाई एक्सेक्ट आपने जेटा सर्विस जेटा आपने सेल्स कोर्ट बेन शे सर्विस टा आपने के कोट था भाई एम उनको ना सर्विस एम उनको ना गीग आपने कोर्ट बेन ना जेटा आपने क्वालिटी लो है जेटा आपने डिस्क्रिप्शन ओके आमी आपने प्रश्न जाए एक्सेक्ट आंसर एक तो पढ़े दो ताले ए भी शुरू ले इंश्योर हॉर्ड पढ़े आपने क्वालिटी बाकी शॉप कुछ इंश्योर कर बार आपने जी गीक्टर कोड में अगर नाशिल से गीक्टर रैंक कर रैंक कर भी शुरू ऑब्वियसली ऑनेक डिफिकल्ट फाइव हरे आपने प्रचुर एल्गोरिथम्स है प्रचुर तादेव 
হিসেব নিকাশ আছে যেগুলোর উপর ভিত্তি করে তারা একটা গিগের যেমন আপনার একটা গিগের লেভেলিং থাকতে পারে একটা গিগের রেটিং থাকতে পারে ওকে আপনার গিগের কোয়ালিটি থাকতে পারে এবং থাকবে এরপরে আপনার টাইটেল কি দিয়েছেন আপনার টাইটেলের বিষয়গুলো ডিসক্রিপশনের মধ্যে সুন্দরভাবে এসইও করা আছে কিনা এই যাবতীয় বিষয়গুলো দেখে আপনাকে কি করবে ফাইবার আপনার ফাইবারের ক্ষেত্রে র্যাঙ্ক দিবে আমার ফাইবারের আলাদা কিছু আপনার অ্যালগরিদম আছে যেগুলো আমরা লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে একটা অ্যালগরিদম হচ্ছে আপনার ফাইবার নিউ সেলারদেরকে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে একটু ইমপ্রেশন আপনি একটু র্যাঙ্ক দিয়ে দেয় সেটা হতে পারে আপনার একটা গিগ ক্রিয়েট করার পরে ওকে অথবা ফার্স্টের দিন অথবা পাঁচ দিন পরে দশ দিন পরে অথবা আপনার পাঁচ দিন পরে সারা দিনের নির্দিষ্ট একটা সময় অনেক সময় দেখা যায় যে ফাইবারের মধ্যে ফার্স্ট পেজের দিকে শুধু নিউ গিগ গুলো চলে আসছে উপরের দিকে আর আপনার যেগুলো ওল্ড গিগ সেগুলো নিচের দিকে চলে গেছে তো হঠাৎ করে কি করে ফাইবার নিউ সেলার যারা তাদেরকে উপরের দিকে উঠায় দেয় কিছু নিউ সেলার ওকে তাদের যে রেগুলার অ্যাক্টিভিটি আছে প্রতিদিন তারা আসে কি যাবতীয় কিছু অ্যানালাইজ করে আপনার যারা নিউ সেলার আছে অথবা যাদের সেলস ক্রম ওকে ওই গিগ গুলোকেও মাঝে মাঝে কি করে ফাইবার উপরে উঠায় দেয় একদিনের জন্য দুই দিনের জন্য ওকে তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি একটা গিগ ডিলিট যোগ্য না আপনি হ্যাঁ আপনি ডিলিট করতে পারেন বাট একটা গিগ করার পরে সেটা ডিলিটেবল না অথবা এডিটেবল তো অবভিয়াসলি না একটা গিগ করার পরে সেই গিগটা আপনি এডিট করতে পারবেন না ওকে বাট কিছু কিছু অংশ আপনি চাইলে নিতান্তই যদি আপনার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে হয়তো একদম পুরো আর্জেন্টের ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা এডিট করতে পারবেন ওকে কোনটা টাইটেল ছাড়া একটা গিগ করার পরে গিগের টাইটেল কখনো এডিট করা যায় না কারণ গিগের টাইটেল এডিট করলে সেটার ইউআরএল চেঞ্জ হয়ে যায় ওকে মানে ইউআরএল আগেরটাই থেকে যায় কিন্তু আপনি যে কথাটা চেঞ্জ করলেন সেই কথাটা ইউআরএল এর মধ্যে চলে আসে ওকে তো সেক্ষেত্রে গিগের টাইটেল আপনার কখনোই চেঞ্জ যোগ্য না ডিসক্রিপশনও যদি আপনি বেশি চেঞ্জ করেন সেক্ষেত্রে আপনার গিগটা তারা কি করে দিতে পারে তারা ইনঅ্যাকটিভ করে দিতে পারে ওকে অথবা আন্ডার রিভিউ নিলেও পরে আপনার গিগটা ওই জায়গা থেকে তারা পজ করে দিবে এরকম করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি গিগটা এডিটও করতে চান সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ছোট একটা পর্শন আপনি চাইলে সামান্য কিছু চেঞ্জ করতে পারেন যেমন হতে পারে আপনি শুধু প্রাইস সেকশনের কিছু অংশ চেঞ্জ করলেন ওকে বাট আপনি ফার্স্টে শিওর হয়ে নেবেন যেন আপনার পরবর্তীতে কোনো বিষয় এডিট না করা লাগে আচ্ছা আর কেউ কোনো কোশ্চেন করবেন আচ্ছা স্যার কিভাবে আপনার বিভিন্ন টাইপের প্রায় দশ থেকে বিশ রকমের ডিজিটাল মার্কেট আপনার ডেটা এন্ট্রির কাজ করেছি পরবর্তীতে হঠাৎ করে আপনার আমি আমরা কাজটা করতাম ওই সময় একটা ভাইয়ার আন্ডারে তো উনি ফাইবার থেকে এবং হচ্ছে মেইনলি আপর্ট থেকে ওনার আপর্টে বড় বড় অ্যাকাউন্ট ছিল ওই অ্যাকাউন্ট আমাদেরকে দিত ওই অ্যাকাউন্টের টাইম টাকা রং করে আমরা ওই কাজগুলো করতাম তো পরবর্তীতে তার অ্যাকাউন্টগুলো পর্যাপ্ত পাঁচ সাতটা অ্যাকাউন্ট ছিল ওনার তো প্রচুর ইনকাম হইতো আপনার আমরা বিশ থেকে তিরিশ জন কাজ করতাম প্রত্যেকে প্রায় গড়ে এক লক্ষ টাকা করে পাইতাম তো উনি প্রায় প্রায় আমাদের স্যালারি দিত আমাদের ওই একটা প্রজেক্টের স্যালারি দিত আপনার বিশ প্লাস বিশ থেকে তিরিশ আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে স্যালারি দিত ওনার ইনকাম হতো প্রচুর প্রতি মাসে তো ওনার অ্যাকাউন্টগুলো সব ব্যান হয়ে যায় তো পরবর্তীতে আমরাও সবাই বেকার হয়ে যাই ওকে তারপরে আমি ট্রাই করলাম যেন কিছু করা দরকার পরবর্তীতে আমি আপনার কিছু শেখার চেষ্টা করলাম মোটামুটি ফার্স্টে ডেটা এন্ট্রি অনেক কিছু শিখলাম শেখার পরে ডেটা এন্ট্রির গিগ করলাম আরো ট্রেনিং করলাম তো ডেটা এন্ট্রিতে আমি অনেক কাজ করলাম কাজ করার পরে পরবর্তীতে আমি গিয়ে দেখি যে না ডেটা এন্ট্রির পাশাপাশি তো ডিজিটাল মার্কেটিং এর কিছু কিছু বিষয় যেমন ফেসবুকের ক্ষেত্রে অনেক আপনার ওই সময় বায়ের রিকোয়েস্ট বলে বায়ের রিকোয়েস্ট আসতো তো ওইগুলো দেখে বুঝতাম যে না ডেটা এন্ট্রির চেয়ে বায়ার রিকোয়েস্টের আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং এর এই সেক্টরগুলোর কাজ বেশি হতে পারে 
সেক্ষেত্রে আমি ফেসবুক মার্কেটিংটা শিখে ফেসবুক মার্কেটিং শুরু করলাম পরবর্তীতে দেখলাম যে না ফেসবুক মার্কেটিং এর পাশাপাশি ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিংটা অনেক ভালো তো ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিংটা আমি লটস অফ টাইম করেছি দেন এর পরে দেখলাম যে না পাশাপাশি ইউটিউব মার্কেটিং বর্তমানে একটা ট্রেন্ড সেটা করাই যায় ইউটিউব অনেক ইউজার্স আছে তারা ইউটিউবের ক্ষেত্রে যা যে বায়ার আছে তারা ভালো একটা খরচও করে সেক্ষেত্রে আমি ইউটিউব মার্কেটিং ও পরবর্তীতে করলাম এখন আপনার আসলে কি বলে আপনার ডেটা এন্ট্রি থেকে এইগুলোতে আসলে আপনার কি বলে কনভার্ট হওয়াটা খুব যে বেশি আপনার কঠিন তা ওকে আপনাকে তো ফার্স্ট ডিজিটাল মার্কেটিং এর সবগুলো বিষয় শিখতে হবে না আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা আপনি ভালো করে আগে শিখুন তারপরে সেটা আপনার একটা গিগ করতে পারেন হ্যাঁ আপনি ডেটা এন্ট্রি গিগও থাকলে পাশাপাশি আপনি সেম প্রোফাইলের মধ্যে একটা ফেসবুক প্রমোশনের গিগও করতে পারেন অথবা আপনার এখন যেহেতু মার্কেট প্লেস অনলাইন কাজ এগুলো অনেকটাই কমপ্লেক্স তো সেক্ষেত্রে আপনাদের যাদের সামর্থ্য আছে তারা আপনার একাধিক ডিভাইস ইউজ করতে পারে ওকে একই ঘরের মধ্যে আপনার একাধিক ডিভাইস ইউজ করলেন দুইটা ইন্টারনেট লাইন নিলেন একটাতে আপনারা কি করলেন যদি আপনারা পারেন ডেটা এন্ট্রি কাজ করলেন আর একটাতে দিয়ে আপনারা ধীরে ধীরে ডিজিটাল মার্কেটিং এ ট্রাই করতে থাকবেন ওকে যদি আপনারা চান কারণ অলরেডি এখনকার যে বিজনেস গুলো এইগুলো মানে সবগুলোর একটা ট্রেন্ড থাকে যে এই বিজনেসটা এখন ভালো চলছে দুই বছর পরে এটা একটু খারাপ চলে এরকম অনেক সময় সেক্ষেত্রে বিজনেস আসলে চেঞ্জ করার প্রয়োজন হতে পারে এই জন্য আপনারা একটা নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি আর একটা অবভিয়াসলি শিখতে পারেন আচ্ছা দেন আর কি কোশ্চেন করবেন কিনা হ্যাঁ আপনি বললেন আপনি প্রথমে মানে ডেটা এন্ট্রি থেকে ফেসবুক মার্কেটিং পরে ইউটিউব পরে ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং গেস আপনার গিগ এর কি কোর্স ছিলেন আপনি প্রথমে তো ধরেন ফেসবুক মার্কেটার ছিলেন যখন আপনি ইউটিউবার মার্কেটিং এ গেলেন তো সময় আপনি আমি 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 আপনার ফার্স্ট এর দিকে আমি আপনার আচ্ছা প্রশ্নটা আপনি আপনি আবার করেন এক্স্যাক্ট আপনি যে বললেন যে গিগ চেঞ্জ করা যায় না গিগ একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস তো প্রথমে আপনি ধরেন ফেসবুক মার্কেটার ছিলেন পরে যখন আপনি দেখলেন আপনি ইউটিউব মার্কেটিং ও পারেন তাহলে আপনি ইউটিউব মার্কেটিং এর ক্লায়েন্ট গুলো কেমনে পাইছেন আচ্ছা এইখানে একটা ব্যাপার মানে দুই তিনটা ব্যাপার আমি বলি আজ থেকে এক বছর আগের কথা পাঁচ বছর আগের কথা আর আজকের কথা সম্পূর্ণ আলাদা এক বছর আগে মার্কেট প্লেস এর রুলস এক ধরনের ছিল তারা তো স্টিকলি ছিল না আজকে তারা তার চেয়ে ততটাই অধিক স্টিকলি হয়ে গেছে যেমন আমরা ওই সময় কি করতাম একটা গিগ ক্রিয়েট করার পরে আমরা নির্দিষ্ট কিছু মার্কেটিং আছে নির্দিষ্ট কিছু সিস্টেম আছে ফলো করলে আমরা অটোমেটিকলি একটা ভালো র্যাঙ্কিং এ চলে যেতাম এবং প্রচুর পরিমাণে কাজ পাইতাম একটা সময় এসে আমরা আবার সেটাকে পেইড সিস্টেমে নিয়ে আসলাম ওকে একটা গিগের পেছনে আমরা এক হাজার ডলার পর্যন্ত ইনভেস্ট করতাম কথা বুঝেন দ্যাট মিন্স প্রায় এক লক্ষ প্লাস এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা একটা গিগের উপরে আমরা ইনভেস্ট করতাম পুরা সেইভাবে আমরা দেখা যাচ্ছে কাজ করে क्षेत्र दिन रिप्लैंट गिगे যে প্রোফাইলে আপনি একটা গিগ দিয়েছেন একটু পরে মেসেজ দিয়েছে যে তুমি আনকোয়ালিফাইড তো প্রোফাইলে আর কোনো গিগ করা যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এখন কার মার্কেটপ্লেস আগের মার্কেটপ্লেস এর চেয়ে অনেক কঠিন তো তো এই ক্ষেত্রে আপনি এখন আপনার মানে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখতে হবে যে আপনি কি করবেন ফেসবুক মার্কেটিং না ইউটিউব মার্কেটিং এখন এখন এইটাই নিতে হবে বাট আপনি কি করতে পারেন আপনি ওই যে বললাম যে আপনি এইভাবে লং টাইম সময় নিয়ে আপনি ধীরে ধীরে ট্রাই করেন যে আমি এটা করব আপনি এক্সপার্ট হয়ে পর্যায়ক্রমে আপনি ওইটাকে রিয়েল যে ওই গুলো আছে সব জায়গাগুলোতেই আমরা আগে কিছু কিছু মানে এইদিক ওইদিক দিয়ে পার হয়ে যেত কিন্তু এখন ওই পার আর আপনাদের করা যাবে না আগে আমরা পার করে দিতে পারতাম যদি বলতাম যে না এই পাঁচজনকে আমি কাজ করাবো ভাই ওইটা বিশেষ করে আমাদের জন্য খুব ইজি একটা ব্যাপার ছিল 
কথা বুঝলেন ওই 10 15 টা আমরা রিভিউ দিতাম রিভিউ এর পরে অ্যাকাউন্ট গ্রো হয়ে যেত অটোমেটিকলি কাজ চলে যেত কিন্তু এখন যদি আপনি রিভিউ করেন একটা জায়গা থেকে আপনাকে ধরে ফেল ওই অ্যাকাউন্ট দিয়ে আর আপনার কাজই করতে পারবে না ওকে আপনি যদি একটা গিগ এর মধ্যে দুই চারটা রিভিউ নেন তাহলে আপনার অবস্থা শেষ আপনার রিভিউ শেষ আপনার অ্যাকাউন্ট যদি আপনি রিভিউ কথা কি বুঝলেন বাট একটা সময় রিভিউ খুব বেশি প্রচলন ছিল এবং আমরা রিভিউ নিয়ে নিয়ে অ্যাকাউন্ট গুলোকে গ্রো করতাম কথা কি বুঝলেন ওই যে বললাম যে 1000 ডলার খরচ করছে কিভাবে আমরা 1000 ডলার ইনভেস্ট করে গিগ কে আমরা মনে করেন লেভেল 2 করে নিতাম এক মাসের মধ্যে এক মাসের মধ্যে একটা অ্যাকাউন্ট লেভেল 2 হয়ে যেত मैक्सिमाम मैक्सिमें समय এজন্য অবিয়াসলি ফার্স্টে থেকেই সচেতন হতে হবে ওকে এবং যেহেতু আমি বলেছি যে এটা একদিনের কাজ না ধীরে ধীরে আপনাদের সামনে আমাদের সম্ভবত ক্লাসের টাইম শেষ হয়ে গেছে আমরা একটু শেষের দিকে যাব স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে তো ভাই আপনার কোশ্চেনটা নিয়ে শেষ করব বলেন স্যার এ কি রাউটারে আন্ডারে আপনার দুইটা পিসি যদি থাকে দুইটা আলাদা অ্যাকাউন্ট করা যাবে একই নিশের উপরে আপনার এগুলো তো এক্সপেরিয়েন্সের উপর বলতে হয় এবং বড়রা যারা আছে তাদের কথার উপর ভিত্তি করে বলতে হয় কারণ এই ব্যাপারে ফাইবারের কোনো নির্দিষ্ট টার্মস কোনো ঠিক নেই ওকে আপনিও বলা আছে যে এটাতে কোনো প্রবলেম নাই বাট প্রবলেম করে ওকে আজ থেকে কিছুদিন আগে আমরা পরামর্শ দিতাম যে একই রাউটারের আন্ডারে অনেকেই ফাইবার অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারে বাট এখন যদি আপনি নিজে আপনার নামে একটা আপনার ভাই অথবা বাবার নামে আরেকটা অ্যাকাউন্ট আপনি চালাতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি অবভিয়াসলি আপনি আলাদা নেটওয়ার্ক নিবেন মানে দুইটা নেট নিন দুইটাতে চালাবেন অথবা একটাতে আপনি মোবাইল ডেটা ইউজ করবেন আর একটাতে আপনি ওয়াইফাই দিয়ে ইউজ করবেন বা হচ্ছে ব্রডব্যান্ড লাইন ইউজ করবেন আপনি সেম লাইনে একাধিক পিসি এটাকে আপনি অ্যাভয়েড অ্যাভয়েড করবেন আচ্ছা তাহলে তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করছি আর আপনাদের যে কিছু প্রশ্ন ছিল যেমন কুইজ দেওয়ার বিষয়টা কুইজটা প্রতিদিন দেওয়ার চেষ্টা করবেন যদি এসে কোনো এটা পৌঁছে তারপরে যেহেতু আমি ক্লাস নিচ্ছি প্রতিদিন কুইজটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমার ভিডিও আপলোড করতে একটু দেরি হয়ে যায় আপনার ভিডিও রেন্ডার হইতে প্রায় 1 ঘন্টা সময় নিতে কত লাগে আমি দিতে দিতে ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে যে কুইজের ক্ষেত্রে যেটা বলছেন সবগুলো অ্যানসার দেওয়ার পরে যখন সাবমিটে যাচ্ছি তখন সেটা শুধু লোডিং হচ্ছে বাফারিং হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই প্রবলেমটা আমারও হচ্ছে ওইটাই ইস্যু কোনার হোস্টিং প্রবলেম তাদের হয়তো ব্যান্ডউইথ লিমিটেশনের কারণে এটা হচ্ছে বাকি এই সাপোর্টটা আমি দিতে পারবো না এটা আপনার ইস্যু কোন দিতে পারবো আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি যদি কুইজটা যদি সাবমিটই করতে না পারি তাহলে আমার কি ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট বা এই যে আদার্স যে সার্টিফিকেশনের যে বিষয়টা সেই ক্ষেত্রে কি এটা কোনো এফেক্ট করবে এগুলো ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার তো আমি আসলে ক্লিয়ারলি বলতে পারবো না ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমি আপনার রিমোটলি ক্লাস নেই বুঝলেন সেই ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের বিষয়গুলোতে আমি একটু কম আছি স্যার ভাইয়া ওই পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড আর ওই গুগল ড্রাইভের লিংকটা কি মেসেঞ্জার দিয়ে দিবে আচ্ছা মেসেঞ্জার গ্রুপে তো আপনারা সবাই আছেন আমি ওই জায়গাতে দিয়ে দিচ্ছি 2-4 মিনিটের মধ্যে শেষ করে আচ্ছা স্যার কি অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন না কি দেবেন এস অ্যাসাইনমেন্ট আমি আপনার এক দুই ঘন্টা আপনার এই অ্যাসাইনমেন্ট প্রতিদিন যে কাজটা করবে সারা দিন সকালে দেওয়ার জন্য ট্রাই করবে ওকে মানে আমি রাত্রির মধ্যে কারণ আজকে হয়তো 1 ঘন্টার মধ্যে দিলাম অন্য একদিন গিয়ে আবার 1 দুই ঘন্টার মধ্যে দিতে পারবো না সেটা আমি ট্রাই করব রাত্রির মধ্যে অথবা আপনার मोटामोटी सकाल नयटार मध्य असाइनमेंट दिए रखा अपनारा नये 
মোটামুটি অ্যাসাইনমেন্টে এ করব না এটা নয়টার পর থেকে কিন্তু ওকে মানে কুইজগুলো কোথায় দেয়া কুইজগুলো কোথায় দেওয়া থাকে একটু যদি বলেন কুইজের লিংক আপনার ওই এর মধ্যে দেয়া আছে আপনারা আপনাদের যে ড্যাশবোর্ড আছে সেখানে গিয়ে পাবেন আবার দেখেন ওই গ্রুপের মধ্যে লিংক দেয়া আছে অথবা আপনি গ্রুপের মধ্যে গিয়ে চান যে আমি কুইজগুলো কিভাবে দেব কেউ একজন আপনাকে কুইজ দেওয়ার যে ক্লাসরুম আছে ক্লাসরুমের কোশ্চেন এর ওই লিংকটা দিয়ে দিবেন ठीक थैंक यू अच्छा ठीक है सर धन्यवाद अगर सामने क्लास इंशाल्लाह कम इंशाल्लाह भाई अस्सलाम वालेकुम